बिस्मिल्लाम अलैकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आप अहबाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करने वाले हैं और हम नरेंद्र मोदी को बेनकाब करेंगे क्योंकि मोदी सरकार ने मुसलसल अपनी आवाम को धोखे में रखा आपके सामने ये तस्वीरें चल रही हैं जिनको हमने बलर कर दिया है क्योंकि यूट्यूब के कुछ इशू भी होते हैं पहले दोस्तों इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारतीय आर्मी के एहलकारों को किस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया गया भारतीय आर्मी के एहलकारों के जिसम पर कट लगाए गए मुख्तलिफ किस्म के ब्लेड का इस्तेमाल किया गया यहाँ तक कि भारतीय आर्मी के एहलकारों की लाशों को भी जलाया गया और एक पैकिंग में पैक करके भारतीय आर्मी के हवाले किया गया इंडिया के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि उनकी आर्मी को इतनी बेदर्दी से मारा जा रहा है याद रहे कि यह मोदी सरकार को उनके किए की सजा मिल रही है क्योंकि मकबूजा वादी के अंदर इसी तरह की सूरत हाल बेगुना मुसलमानों पर की गई मकबूजा वादी के अंदर मुसलमानों लड़कियों की इश्तों को नीलाम किया गया और आज उन तमाम तर जुल्मों की सजा मोदी सरकार को मिल रही है प्यारे दोस्तों मोदी सरकार के जितने भी जर्नैल है वो बार बार मोदी के सामने पीटते रहे कि हम चैनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे इसलिए जो इलाके हमारे हाथ से निकल गए हैं वो हमने चीन के हवाले करने हैं मोदी सरकार कोई ना कोई फैसला लें मोदी सरकार ने अपनी आर्मी की भी बात ना मानी और यही झूठ अपनी आवाम के सामने भी बोलते रहे और बार बार यही कहते रहे कि हम अपने फौजियों का बदला लेंगे प्यारे दोस्तों मोदी हमें मरवाएगा भारतीय जनरल ने अपने ही वजीर आजम के खिलाफ फट पड़े भारतीय फौज में मायूसी फैल गई भारतीय आर्मी के जितने भी जनरल हैं वो मोदी सरकार को कह रहे हैं कि अगर आपने भारतीय इलाके चीन के हवाले नहीं किए तो हमारे बाकी जितने भी फौजी हैं जो चीन के हवाले हैं उनको भी जलाया जाएगा और उनके जिसम पर भी ब्लेड की वजह से कट लगाए जाएंगे और उनकी लाशों को भी बेदर्दी से पहाड़ी से नीचे फेंका जाएगा पहले दोस्तों आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम तर मालूम से आगाही मिल सके वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके प्यारे दोस्तों मोदी का कारनामा भारत को ले डूबा चाइना अक्साई चैन को पाकिस्तानी इलाकों से मिला रहा वादी की आज़ादी की उम्मीदें पैदा हो गई हैं भारतीय इलाके हाथ से निकल रहे हैं मोदी को अहम पैगाम मोदी ने भी कहा है कि हमें भी अंदाज़ा हो चुका है कि हम वो इलाके खो चुके हैं तो दूसरी तरफ भारतीय सियासतदानों की भी एक का लीक हो गई है चाइना ने 250 भारतीय फौजियों का सफाया किया और एक किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया लीग काल ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया पहले दोस्तों इंडिया बुरी तरह तबाह हो चुका है क्योंकि नेपाल ने भी इंडिया के खिलाफ हरकत शुरू कर दी है नेपाल ने जो नया नक्शे शुरू किया है उसमें नेपाल के जो हिस्से भारत के हिस्से में आ रहे थे वहाँ पर फौजें लगा दी हैं नेपाल वो छोटा सा ममालक आज इंडिया को मुँह तो जवाब दे रहा है आपने नोट किया होगा कि आहिस्ते आहिस्ते करके तमाम तर ममालक इंडिया के खिलाफ होते जा रहे हैं और मोदी सरकार ये जग हारने वाले हैं याद रहे कि बहुत जल्द मकबूजा वादी के बारे में भी फैसला होने वाला है क्योंकि चीन ने मकबूजा वादी के लिए भी आवाज़ उठा दी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान सी पर मिलकर काम करने वाले हैं और मकबूजा वादी के जरिए से वो अहम सड़क जो पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है जिसमें इंडिया की भी सड़क तामीर हो चुकी है वो तमाम तर नुकसान का सामना अब मोदी सरकार को करना होगा वादी गलबान चीन कैसा था है और रहेगा चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने तनाजा गुलवान पर बयान दे दिया इतलात के मुताबिक चीनी सफारखाना ने भारत के नाम अपने पैगाम में कहा है कि भारत को याद रखना चाहिए कि वादी गलवान चीन कैसा था और हमेशा रहेगा और भारत कभी भी वादी गलवान के साथ साथ सकम को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा प्यारे दोस्तों अपने एक ट्वीट में पैगाम में उन्होंने कहा कि यह इलाका चीन के जेर कब्जे रहा है और इस पर चीनी फोर्सेस बाकायदा गश्त किया करती थी मगर भारत ने मकारी से इस पर कब्जा करने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया है याद रहे कि वादी गलवान लद्दाख में इंडिया और चीन की सरहदी लाइन का इलाका है इस इलाके में इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने हालिया दिनों में एक बार फिर सर उठाया है और इस तनाव को सन उन्नीस में इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ करगल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है 
ईडी को अंदाजा हो चुका है कि वो चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी ईडी ने जानबूझकर चीन के साथ मामला को खराब किया ईडी ने यह सोचा कि पाकिस्तान की तरह चीन भी आगे से रिप्लाई नहीं करेगा लेकिन हर कोई पाकिस्तान की तरह खामोशी नहीं रखता चीन ने न सिर्फ इंडिया के अंदर घुसकर कार्रवाई की उनके इलाकों पर कब्जा किया बल्कि उनके इलाकों के अंदर दाखिल होकर खेमे भी लगाए और अपने तमाम तर असला और बारूद पहुंचा दिया साथ ही साथ इंडिया ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चीन पर हमला किया कि हम अपने इलाके वापस ले लेंगे तो चीन ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय आर्मी के एहलकारों को 50 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिया जिन्हें आहिस्ते सरकार के इंडिया के हवाले किया याद रहे कि जो तस्वीरें हमने आपके सामने चलाई हैं जिनको हमने बलर किया है उन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारतीय आर्मी के जितने भी एहलकार हैं उनके जिसम पर मुख्तलिफ राडों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्तलिफ किस्म के ब्लेडों का इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी के एहलकारों को बेदर्दी से कत्ल किया गया है एक भारतीय आर्मी के ऑफिसर की लाश को जलाया गया जिसे एक पैकिंग में पैक करके इंडिया के हवाले किया गया और इंडिया को साफ पैगाम दिया गया कि हम आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की क्यों कोशिश की याद रहे कि हर मुल्क पाकिस्तान नहीं होता जो जंग नहीं चाहता चीन ने इंडिया के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और अब मोदी सरकार की हुकूमत खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि इंडिया के अंदर तमाम तल्लुक सड़कों पर निकल आए हैं एक तरफ चीनी सदर की तस्वीरों को जला रहे हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की हुकूमत पर एक सवाल कर रही है कि मोदी सरकार आपने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मामला को खराब किया पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की आप वही तरीकाकार चीन के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे आप बार बार कह रहे हैं कि हम अपने फौजियों का बदला लेंगे लेकिन आपने एक मरतबा भी चीन को जवाबी हमला नहीं किया याद रहे कि इस तमाम तर झूठ में इंडिया के मीडिया का एक अहम किरदार रहा है इंडिया के मीडिया ने मुसलसल नरेंद्र मोदी को सपोर्ट की और नरेंद्र मोदी के हक में तमाम तर न्यूज़ को दुनिया के सामने शेयर किया लेकिन हमने आपके साथ वादा किया था कि हमें जैसे ही साथ साथ कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपके सामने पेश करेंगे पहले दोस्तों वक्त से पहले हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और मोदी सरकार और उनकी हुकूमत को बेनकाब करते हैं आज जो वीडियो और तस्वीरें हमें मिली जो तस्वीरें हमने आपके सामने शेयर की जिनको हमने बलर किया क्योंकि बलर करना हमारी मजबूरी थी क्योंकि यूट्यूब के कुछ इशू भी होते हैं पहले दोस्तों उन तस्वीरों को देखने के बाद हमें भी काफ़ी दुख हुआ क्योंकि इंडियन आर्मी के एहलकारों को बेदर्दी से कत्ल किया गया उनके जिसम पर ब्लेड मारे गए और उनके जिसम के अंदर से अहम अजा को भी निकाला गया पहले दोस्तों ये वही भारतीय आर्मी के एहलकार हैं जो मकबूजा वादी के अंदर बेगुनाह मुसलमानों पर जुलम करते हैं और मुसलमानों की इसों को नीलाम करते हैं याद रहे कि मकबूजा वादी के अंदर एक एक लड़की के साथ न जाने चालीस से पचास पचास भारतीय आर्मी के एहलकार जयासी का निशाना बनाते हैं और बाद में वीडियो बनाकर वीडियो पर वैर कर देते हैं एक तरफ भारतीय आर्मी को बेदर्दी से मारा जा रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय आर्मी के अहम एहलकार मीडिया पर आकर ये बयान दे रहे हैं कि हमारी आज जो भी हालत है इसके पीछे मोदी सरकार है मोदी हमें मरवाएगा भारतीय जनरल अपने ही वजीर आजम के खिलाफ फट पड़े भारतीय फौज में मायूसी फैल गई इतला के मुताबिक लद्दाख में चीन के हाथों बुरी तरह मार खाने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के रिटायर फौजी अफसरान सियासतदानों और आवाम की जानब से शदीद तनकीद का सामना है भारतीय वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में पेश आने वाले वाक़े से मुतल वजात के लिए बयान जारी किया था चीन गलवान वादी में दाखिल नहीं हुआ और न ही भारत की किसी चौकी पर कब्जा किया ताम इसके बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर मोदी के इस बयान को हजब अख्तिलाफ की सियासतदानों भारतीय फौज के सबक अला अफसरान और आम शहरों की जानब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया क्योंकि चीनी तमाम तर वीडियो और तमाम तर फुटेज जारी करके मोदी सरकार और उनकी हुकूमत को बेनकाब कर दिया पहले दोस्तों हजब अख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में कहा कि वजीर आजम चीनी जहरीत के खिलाफ अपने इलाकों से दस बरदार हो गए उन्होंने कहा कि अगर जमीन हमारी थी तो चीनी हकूमत क्यों चल रही है लद्दाख और सकम पर चीन ने कब्जा क्यों किया और मोदी सरकार ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़ी बातें करते हैं लेकिन चीन के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की पहले दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों की जो भी सोच है जो भी राय है कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले भारतीय फौजियों को कितनी बेदर्दी से मारा जा रहा है 
और अगर आज की वीडियो आप अब आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमर्स में ज़रूर लगा दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद